내일장 체크포인트입니다. 일정으로는 미국에서 대중정책을 발표할 예정이며 브레이너드 연준 부의장의 하원 증언이 예정돼 있습니다. 경제지표로는 미국의 1분기 GDP 성장률, 1분기 근원 PCE 물가지수, 5월 캔자스시티 제조업 활동지수가 발표되고 중국의 4월 산업이익이 발표됩니다. 실적은 미국에서 개장 전 알리바바, 메드트로닉, RBC, 바이두가 실적을 발표하고 마감 후에는 코스트코, 마벨 테크놀로지, 워크데이 등이 실적을 발표합니다. 전망과 포인트입니다. 국내 증시는 간밤 나스닥의 반등 영향에 강세로 출발했으나 장중 수급 불안을 노출하며 하락 전환했습니다. 최근 달러화가 숨고르기 국면에 접어들면서 악재의 선반영에 따른 반등 기대감이 유입되고 있습니다. 중국의 상하이 봉쇄 완화와 적극적인 경기 부양 의지로 인해 중국 증시가 바닥권에서 반등하기 시작한 것도 긍정적입니다. 하지만 시장 우려의 핵심은 경기 침체가 점점 현실화되고 있다는 점입니다. 미국 유통주의 실적과 제조업 PMI 부진 등이 이어지면서 이미 스태그플레이션이 진행 중이라는 분석이 나오고 있습니다. 한편 리오프닝으로 인해 소비자들이 상품보다 서비스에 대한 수요가 늘어나면서 나타나는 자연스러운 현상이라는 목소리도 나옵니다. 따라서 경기 침체가 우려에 불과하다는 것을 확인하기 전까지는 수급의 개선을 기대하기 쉽지 않으며 오늘과 같은 힘없는 장세가 언제든지 나올 수 있습니다. 결국 중소형 성장주에 대한 섣부른 바닥 인식보다는 자동차, IT 등 실적 개선세가 동반되는 중대형 종목에 관심을 기울여야 하겠습니다. 5월 26일 마감체크였습니다. 본 방송에서 제공되는 투자 정보는 단지 투자 판단에 대한 참고임을 밝혀드립니다. 상품 및 부동산의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 인포스텍 데일리와 진행자, 출연자가 보장하지 않습니다. <목소리> 한국형 블룸버그 인포스텍 미디어 그룹 기업을 봅니다. 임포스탑 데이라이